Depois de dedicar anos e percorrer cerca de 100 mil quilómetros a transformar os pneus do modelo gravuras da Banu, tornando-os quase lisos como os de corrida, mas ainda em conformidade com os regulamentos atuais, com um piso ligeiramente acima do limite mínimo de 1,6 mm, perfeito para o clima, estradas e tráfego de uma pequena cidade costeira em Lise, no sudeste de Itália, fui finalmente convencido a substituí-los devido a um acontecimento excepcional que era inimaginável há apenas alguns anos. As ruas da aldeia transformaram-se em campos cheios de lodo mal cheiro e escorregadio, tornando difícil até mesmo caminhar sobre elas sem correr o risco de escorregar. Isto só acontecia durante os dias de recolha de resíduos orgânicos. De imediato, foram visionadas imagens de câmaras de vigilância que mostravam uma manada de dezenas de javalis, remexendo nos caixotes do lixo cheios de suplementos de resíduos alimentares deixados nas ruas durante a noite para a recolha do lixo. Os javalis comiam até se fartarem, provocando a si próprios uma tremenda diarreia, talvez também devido ao hábito dos habitantes de temperarem a comida com bastante azeite virgem extra caseiro, sendo normalmente considerada suficiente de uma ou mais conchas. Fugindo rapidamente para a segurança da floresta, tornaram-se eficientes espalhadores de estrume, fertilizando a maior parte das estradas. De imediato, na aldeia, começaram discussões acaloradas sobre a forma de resolver o problema, enquanto a Polícia Municipal, coordenada pelo Gabinete Técnico, recolhia dados como habitualmente. As propostas iam desde exterminar os javalis e transformá-los em saborosa mortadela, a fazer votos ao Padre Pio, a tornarem-se polígamos convertendo-se ao Islão para dedicar uma mulher à limpeza das ruas, a mobilizar uma frota de limpa-fossas, a ignorar o problema equipando-se com Fiat Panda 4x4 de primeira série. Por incrível que pareça, foi encontrada uma solução em que todos ficavam a ganhar, incluindo os javalis. Decidiu-se importar escaravelhos de estrume da África do Sul e reintroduzi-los em grande número no habitat local, de modo a que produzissem pélicos locais suficientes para limpar prontamente as estradas e fornecer alimentos para si próprios. A solução funcionou tão bem que deixou de ser necessário se contratar a eliminação dos resíduos orgânicos de uma empresa e, com o dinheiro poupado, foram financiados ações para a instalação e compra de pneus de antidegressão para os cidadãos. Naturalmente, aproveitei a oportunidade para maximizar as poupanças, escolhendo os pneus que ofereciam a melhor relação qualidade, preço para as minhas necessidades e evitando cair no caso daqueles que poupam resíduos. Prontamente encomendados em linha, embora confundidos pelo meu gato com uma suculenta ração, dado o nome, Tonquete, à primeira vista pareciam impecáveis e bem feitos. Dirigi-me então ao dirigente vendedor de pneus com um cupom que pode ser ativado simplesmente falando com ele no dialeto estreito do Baixo Melisa, que os montou na perfeição. Embora um deles estivesse ligeiramente achatado, teve que pedir reforços e recorrer a todas as técnicas adquiridas em anos de palavrões. Como a revisão obrigatória estava prevista na lei italiana, dirigi-me ao centro de revisão mais próximo e o resultado foi positivo. Portanto, pelo menos no que diz respeito à lei, não há problemas com estes pneus. Agora, depois de algumas voltas à rotunda para aquecer os pneus, está tudo pronto para começar o meu test drive em várias estradas e em várias condições climatéricas entre o maciço de Maela e o mar Adriático, num clima louco e variável de início de primavera, esperando um pouco de neve, bem como o sol e chuva. Na procura de pneus adequados para um veículo, são considerados vários fatores. Avalia-se a utilização dos pneus, tendo em conta a frequência e o tipo de percurso efetuado. É tido em conta o tipo de estradas mais frequentemente utilizadas, que podem ser urbanas, sinuosas ou acidentadas. Considera-se a utilização diária ou ocasional do veículo no seu estilo de condução, que pode variar entre o desportivo e o descontraído. Verifica-se as especificações técnicas do veículo no certificado de matrícula e avalia-se a necessidade de pneus de verão, de inverno ou de quatro estações. Por fim, tendo em conta a variedade de veículos disponíveis, incluindo modelos elétricos, escolhe-se um pneu que corresponda às especificações do veículo. Por isso, escolhi os pneus de verão Tonquet Sport 205-55 S16, depois de ler as opiniões e fazer pesquisas, me pareceram a melhor escolha para as minhas necessidades. A Tonquet é uma empresa sediada na República Checa que produz pneus para vários tipos de veículos. Fundada em 1997, expandiu a sua gama de produtos para incluir pneus de verão, de inverno e para todas as estações. A empresa está empenhada em fornecer pneus de alta qualidade a preços acessíveis, utilizando tecnologia moderna e processos de produção eficientes em fábricas asiáticas e europeias. As classificações dos pneus Tonquet Sport por revistas especializadas e avaliadores na Amazon oferecem um quadro variado.
enquanto alguns sites especializados elogiaram a excelente travagem em piso seco, a manobrabilidade e o conforto acústico dos pneus, criticaram ao mesmo tempo a sua resistência à aquaplanagem e à travagem em piso molhado, bem como problemas de vibração a alta velocidade. Por outro lado, as opiniões dos clientes na Amazon tendem a ser mais positivas. Muitos compradores elogiaram a rapidez de entrega e a qualidade dos pneus, referindo uma excelente aderência e estabilidade tanto em piso seco como molhado, embora alguns tenham tido dificuldades com este último. Assim, os pneus Tonker Sport parecem ser apreciados pela sua relação de qualidade, preço e pelo bom desempenho em estradas secas. No entanto, podem apresentar alguns problemas em piso molhado e alta velocidade. Com o seguinte, é melhor formar a sua própria opinião sobre o pneu, talvez continuando a assistir a este teste de estrada bizarro que estou a realizar e possivelmente tendo em conta as minhas impressões e pensamentos pessoais. É quase certo que o pneu foi concebido não tanto para competir com as marcas europeias, americanas, japonesas e coreanas de gama média e alta, mas antes para oferecer uma alternativa viável e fiável aos pneus chineses mais baratos e mais agressivos. O aspecto geral é certamente anónimo, incluindo o padrão do piso, que não parece muito profundo, provavelmente menos de 8 mm. O nome e o logótipo com a impressão de gato parecem quase amadores, como se tivessem sido feitos por um designer gráfico que utilizou um modelo gratuito no Canva, talvez encontrado no Fiber por 50 cêntimos à hora. Conduzir com pneus de qualidade inferior pode implicar certos riscos, como uma menor aderência, especialmente em condições de chuva ou neve, e pode não ser o ideal em termos de durabilidade e consumo de combustível. No entanto, a condução distraída e imprudente é universalmente reconhecida como uma das principais causas de acidentes rodoviários. A distração, como a utilização do telemóvel, pode aumentar significativamente o risco de acidente, enquanto a condução imprudente pode incluir comportamentos perigosos como o excesso de velocidade e as manobras imprudentes. O tempo de reação desempenha um papel crucial na condução segura. Em condições normais, o tempo médio de reação é de cerca de um segundo. Ao conduzir, isto significa que, a 90 km por hora, o que equivale a 25 metros por segundo, um veículo percorrerá 25 metros no tempo que corre entre a percepção de um perigo e a tomada de medidas para o evitar. Uma condução distraída ou imprudente pode aumentar o tempo de reação, reduzindo assim o tempo disponível para reagir em segurança a situações inesperadas. Um produto caro nem sempre oferece um desempenho superior, tal como um produto barato nem sempre é sinónimo de baixa qualidade. Por vezes, obtém-se aquilo que se paga. Atualmente, os pneus com que é de suporte de 155 f 16 podem ser encontrados por cerca de 40 euros. Para mim, o mais correto seria adquirir um pneu fiável e previsível para utilização em tráfego urbano, suburbano e, ocasionalmente, em autoestrada, respeitando os limites de velocidade e, sobretudo, em boas condições climatéricas. Durante o meu teste, numa estrada seca e com temperaturas a rondar os 20 graus, o pneu não mostrou quaisquer incertezas, embora o ombro se sentisse ligeiramente mole nas curvas feitas de forma mais agressiva. No entanto, o sistema de controle de estabilidade nunca interveio e o volume estava dentro dos limites normais. Também parecem atenuar bem os pequenos solavancos da estrada, enquanto a travagem e o comportamento nas curvas parecem adequados. Em piso molhado, com temperaturas nocturnas de cerca de 10 graus, a impressão foi de uma aderência suficiente à estrada, com uma travagem eficaz e uma resposta rápida da direção. No entanto, nas curvas ou rotundas efetuadas às mesmas velocidades que em piso seco, o controle eletrónico de estabilidade interveio por vez. No que diz respeito à condução na neve, tratando-se de pneus de verão, nada pode ser reivindicado em termos de desempenho. Por isso, mesmo em caso de neve abundante, basta utilizar dispositivos como as meias de neve, que podem ser facilmente instaladas em poucos minutos, que estão atualmente em conformidade com a legislação italiana e são capazes de desempenhar bem a sua função. Na condução, não só os pneus, mas também tecnologias como o ESD e o TCS, a suspensão, um centro de gravidade baixo, uma relação de distância entre eixos adequada, um veículo leve com uma distribuição de peso ótima e uma estrutura de chassis rígida, juntamente com o ABS, contribuem para a estabilidade e a condução segura, melhorando a resposta do veículo e mantendo a aderência em várias condições. Assim, se o desempenho se mantiver constante ao longo do tempo, se os pneus se revelarem duráveis, se não surgirem modelos mais vantajosos e se o orçamento não aumentar significativamente, se considerarem definitivamente a compra destes pneus no futuro. De facto, ao adotar um estilo de condução suave e antecipado, é possível otimizar o desempenho dos pneus e compensar pequenas deficiências que podem ser decisivas em condições críticas ou perigosas. Obrigado por terem visto o vídeo até agora, espero ter-vos ajudado e entretido. 
Se ainda não o fizeram, por favor partilhem, comentem, gostem, vejam os outros vídeos, façam um super obrigado e subscrevam o canal. Obrigada pelo apoio. Adeusinho. Tchau, tchau.